مرض السكري الحلقة الأولى يعاني الملايين من الصغار والكبار في مختلف أنحاء العالم من مرض السكري وهو مرض مزمن سببه هرمون الأنسولين الذي تقوم بإنتاجه البنكرياس في الجسم وهذا المرض يظهر بنوعين النوع الأول ويحصل عادة في الأطفال والصغار النوع الثاني ويحصل الذين تزيد أعمارهم على أربعين عاما وسنتكلم عن النوعين في هذه الحلقة النوع الأول ويحصل عادة للصغار والشباب عندما يتوقف الجسم عن إنتاج أي إنسولين وهذا النوع يحصل لحوالي خمسة إلى عشرة بالمئة من مرضى السكر والإنسولين هرمون تقوم بإنتاجه البنكرياس ويحتاجه الجسم لتنظيم مستوى السكر في الدم ولتحويل السكر والنشويات والمواد الغذائية الأخرى إلى طاقة ويعتبر الإنسولين المفتاح الذي يفتح الخلايا ليتمكن سكر الجلوكوز من دخولها وذلك لتوفير الطاقة لتلك الخلايا ولا يمكن منع هذا النوع من المرض السكري علاج النوع الأول إبر الإنسولين الرياضة التغذية النوع الثاني يعاني الملايين في الشرق الأوسط من مرض السكري في النوع الثاني وهذا المرض يؤثر على الجنسين بشكل متساوي تقريبا وهو مرض مزمن سببه عدم قابلية الجسم على استخدام أو إنتاج كمية كافية من هرمون الإنسولين إذ قد لا تنتج كمية كافية من مادة الإنسولين التي يحتاجها الجسم لاستخدام سكر الجلوكوز وذلك للحصول على الطاقة أو قد لا تتمكن الخلايا من استخدام الإنسولين الموجود في الدم ونتيجة لذلك تزداد كمية السكر في الدم مؤدية إلى المرض وهذا النوع من مرض السكري يصاب به عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على أربعين عاما وكذلك الذين لديهم تاريخ عائلي لمرض السكر وقد بدأت أعراض المرض تظهر على صغار السن والشباب بشكل متزايد نتيجة لارتفاع معدلات البدانة وتغير أنواع الأغذية التي نتناولها في الوقت الحاضر ولا يوجد حاليا أي علاج معروف لهذا المرض وعادة ما تكون التمرينات الرياضية وتعديل النظام الغذائي كافية للتغلب على النوع الثاني للمرض في بدايته الأعراض العطش الشديد بسبب تنافذ الماء إلى البول لارتفاع السكر في الدم نتيجة الكلوكوز الزائد في الكلى التي تقوم بصبه في البول التخلص من الفائض منها مما يؤدي إلى الجفاف والتبول المتعدد وجود سكر في البول رائحة فم شبيهة برائحة الفواكه أو رائحة الحلوى نقص في الطاقة والجوع الشديد لأن الخلايا المتعطشة إلى الطاقة نقصان الوزن لعدم قدرة الإنسولين على تحفيز الخلايا لخزن الشحوم عدم التئام الجروح بسرعة الدوار أو فقدان التوازن والتنفس الثقيل تغير في البصر العوامل المؤثرة كبر السن العوامل الوراثية للعائلة زيادة الوزن عدم التريض الانتماء الوراثي العرقي والمأكولات اللا صحية علاج النوع الثاني يكمن العلاج في كيفية تأخير المرض أو التحكم به إذ أن المطلوب هو التحكم بكمية السكر في الدم وذلك بمراقبته والرياضة شبه العنيفة ونوعية الأكل والتي تعتمد على الشخص وحساب كمية الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إذ أن ارتفاع الكربوهيدرات يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم والذي قد يؤدي بدوره إلى أمراض القلب أمراض الكلية العمى أو دمار الأعصاب الهرم الغذائي لمرضى السكري يمكن ترتيب المواد الغذائية التي يستحسن تناولها من قبل مرضى السكري حسب تعليمات جمعية السكر الأمريكية إلى ستة مجموعات مرتبة في هرم غذائي يتكون من الدهون والحلويات اللحوم وبدائل اللحوم الحليب ومنتجات الألبان الفواكه والخضار الحبوب والنشويات ويغطي الهرم السكري مجموعة الوجبات المختلفة التي يجب أن تتبع حسب كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها يوميا 
وهي ما بين حوالي 1600 سعرة حرارية إلى 2800 سعرة حرارية وتعتمد على الوزن والجنس والعمر فالسعرات بالنسبة لأغلب النساء تبلغ حوالي 1600 سعرة وإذا كانت المرأة نشيطة جدا أو رياضية فيزداد عدد السعرات إلى حوالي 2200 سعرة أما للرجال فإن السعرات تتراوح ما بين 2200 إلى 2800 سعرة وتكون عادة ما بين 2200 إلى 2400 سعرة لأغلبها وحساب العدد الدقيق للقصص اليومية يعتمد على الأهداف والاحتياجات من السعرات الحرارية ونمط الحياة والأطعمة المرغوبة إذ يجب أن تأكل ثلاثة وجبات بالإضافة إلى ما لا يقل عن وجبتين خفيفتين واحدة بين الفطور والغذاء والأخرى بعد العشاء الهرم الغذائي ابتداء من القاعدة المستوى الأول ويشمل الحبوب والنشويات وتحتوي هذه الأطعمة على الكربوهيدرات المعقدة ومعظم الأطعمة في هذه المجموعة هي من الحبوب مثل القمح والخبز والأرز والمعكرونة أو الخضروات النشوية مثل البطاطا والبازلاء والذرة وأنواع الفاصولية الجافة يجب اختيار ما بين 6 إلى 11 حصة يوميا حسب كمية السعرات اليومية التي تحتاجها الحصة الواحدة تعادل قطعة واحدة من الخبز ربع قطعة من البيجل نصف مفن إنجليزية أو قطعة خبز لبناني تورتيلا واحدة ستة بوصات ثلاثة أرباع قدح أو كوب من الحبوب الجافة الصباحية نصف كوب من الحبوب المطبوخة الصباحية نصف كوب بطاطا أو بازلاء أو ذرة أو فول مطبوخة قدح واحد من السكواش الشتوية وثلث قدح من الأرز أو المعكرونة المستوى الثاني ويشمل الخضروات والفاكهة ويشمل اختيار ما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة حصص من الخضروات يوميا الحصة الواحدة تساوي قدح واحد غير مطبوخ أو نصف قدح مطبوخ مع اختيار حصتين إلى أربعة حصص من الفاكهة يوميا الحصة تساوي نصف كوب فاكهة معلبة أو واحدة من الفواكه الطازجة كالتفاح والبرتقال والموز والخوخ والمشمش أو ملعقتين كبيرتين من الفواكه المجففة أو قدح أو كوب من البطيخ أو التوت أو كوب وربع من الفراولة أو الشليك المستوى الثالث ويشمل اللحوم والألبان فبالنسبة للحليب والألبان يجب اختيار حصتين إلى ثلاثة حصص يوميا الحصة الواحدة تساوي قدح أو كوب من الحليب منخفض الدسم أو قدح من اللبن اللحوم وتشمل حصة واحدة من اللحم يوميا وتساوي حوالي 200 غرام من اللحم موزعة خلال اليوم أو قدح أو كوب من الجبن قليل الدهن والذي يسمى كوت تشيز ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون والتي تبلغ ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة أو أربعة بياض بيضات أو أربعة ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني أو قدحين من التوفو بديل اللحم المستوى الرابع ويشمل الوجبات الأخرى والحلويات ويمكن تناول نصف قدح أو نصف كوب من الآيس كريم أو الدندرمة أو الكعك أو قطعتي كيك صغيرة